హలో ఫ్రెండ్స్ నన్ను చాలామంది నా బ్లాగ్స్లో చూసి మీ కుక్కర్ ఎందుకు ప్రెషర్ బయటికి రాకుండా చక్క నీట్గా వస్తుంది విజయల్ అని చాలామంది అడిగారు సో ఆ టిప్స్ని షేర్ చేయండి ప్లీజ్ అని చాలామంది నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు సో ఈరోజు నేను ఈ వీడియో చేయబోతున్నాను ఏం లేదండి సో నేను చెప్పే ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ని కనుక మీరు ఫాలో అయినట్లయితే మీ కుక్కర్కి ఆ వాటర్ లీకేజ్ అనేది అస్సలు ఉండనే ఉండదు స్టవ్ అంతా పడిపోవడం స్టవ్ వెనుక గోడ అంతా పడి అసహ్యంగా ఉండడం అస్సలు ఆ ప్రాబ్లం అనేది మీకు ఉండనే ఉండదు వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడడానికి ట్రై చే ట్రై చేయండి ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి కుక్కర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మూడు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి లిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది రెండు గ్యాస్కెట్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది మూడు విజల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు మీ కుక్కర్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉందనేది ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలి సో నేను ఫస్ట్ చెప్పే టిప్ ఏంటంటే విజిల్ ఎప్పుడు కూడా అలా టైట్గానే ఉండాలి లేదు అంటే ప్రెషర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేసి కొంచెం లూజ్ అయినా కూడా ఆ ప్రెషర్ అంతా వాటర్లో బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో అదొకటి చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ విజిల్కి చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని ఒక నీడిల్ పెట్టి చక్క నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి స్టిక్తో మాత్రం చేయకండి ఎందుకంటే స్టిక్ విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి నీడిల్ తీసుకోండి సో విజిల్కి కూడా ఒక లిడ్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని కూడా మీరు నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి క్లీన్ చేసుకున్నాక మీరు టైట్గా పెట్టుకేసుకోండి మళ్ళీ విజల్కి లిడ్ అనేది మీరు టైట్గా పెట్టుకునేటట్టు చూడండి కొంచెం లూజ్ కూడా ఉన్నా కూడా ప్రెషర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకుని విజల్ని టైట్గా పెట్టుకోండి సో సెకండ్ టిప్ వచ్చేసి అండ్ సెకండ్ టిప్ వచ్చేసి మీరు కుక్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత మీ విజల్ని ఎప్పుడు కూడా ఆ లిడ్కి ఉంచకండి సపరేట్ చేసి పక్కన పెట్టేయండి మళ్ళీ కుక్ చేసుకునేటప్పుడే దాన్ని పెట్టండి అండ్ థర్డ్ టిప్ వచ్చేసి బాండీ ప్రాబ్లం సో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఎవరికి ఉంటుందంటే ఎక్కువ కుక్కర్లో కర్రీస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు ఉంటుందన్నమాట సో వాళ్ళు కర్రీ కలిపేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అట్లా బాండీకి వేసి అట్లా కొడుతూ ఉంటారు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బాండీ కొంచెం బెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఇది చాలా ఈజీగా జస్ట్ ఏం లేదు అట్లా ఉల్టా చేసుకొని అట్లా మన దగ్గర ఒక పప్పు గుర్తు ఉంటుంది కదా మీరు ఉల్టా చేసుకుంటేనే మీకు అది ఎత్ కొంచెం ఎత్తు పళ్ళంగా వస్తే మాత్రం మీరు అట్లా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మన దగ్గర పప్పు గుర్తు ఉంటే మీ ఇష్టం మీ దే దేనితో అయినా అట్లా సెట్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా అట్లా చేస్తే కనుక మీ ప్రెషర్ అనేది బయటకు రాకుండా లీడ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా దానికి సెట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది మీరు ఇలా చేయడం వల్ల అండ్ ఫోర్త్ టిప్ వచ్చేసి గ్యాస్కెట్ ప్రాబ్లం సో గ్యాస్కెట్కి కూడా లోపల చక్క నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి మనం ఒక్కసారి మనం కుక్ చేసాము అంటే మన గ్యాస్కెట్ అనేది చాలా లూజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో చూసారు కదా అది రబ్బర్ కదండి కొంచెం హీట్ అయినా కూడా అది కొంచెం సాగిపోతూ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఒకసారి టైట్ చేసుకోవాలి ఎలా చేసుకోవాలి సో దాన్ని టైట్ చేస్తే మన ప్రెషర్ అనేది కరెక్ట్గా లాక్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు కుక్ చేసుకునే ముందు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కనుక మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే గ్యాస్కెట్ని చాలా టైట్గా అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడు అవసరం లేదు కుక్ చేసుకునే ముందు అయితే సరిపోతుంది సో చూసారు కదా ఇందాక మనం చూసిన గ్యాస్కెట్కి ఇప్పటికీ కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మీరు గమనించినట్లయితే ఇందాక కొంచెం లూజ్గా ఉన్నట్లుంది ఇప్పుడేమో కొంచెం టైట్గా ఉంది ఇప్పుడు కనుక మనం లిడ్కి పెట్టినట్లయితే పర్ఫెక్ట్గా దాని లిడ్కి అనేది సెట్ అవుతుంది అనమాట ఎలాంటి ప్రెషర్ అనేది ఇంకా బయటికి లీక్ చేయకుండా ఉంటుంది సో ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఇలా చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి కొంతమందికి ఎంతసేపటికైనా సరే అది కుక్ అయిపోతుంది కానీ విజల్ అయితే రాదు సో ఆ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళ కోసం నేను ఇది ఈ టిప్ చెప్తున్నాను సో జాగ్రత్తగా చూడండి సో మనం ఫస్ట్ ఒక నీడిల్ దారంతో ఉన్న నీడిల్ని తీసుకోండి తీసుకొని మనకి ప్రెషర్ వచ్చే హోల్ ఉంటుంది కదా సో దానిలోకి అలా మెల్లిగా వదలండి వదిలిన తర్వాత ఒకవైపు అలా టైట్గా పట్టుకొని ఒకసారి ఆ దారాన్ని ఒకసారి రౌండ్గా అలా తిప్పండి తిప్పితే దాని లోపల ఉన్న డస్ట్ అంతా కూడా చక్క నీట్గా వచ్చేస్తుంది మీరు నీడిల్ని అండ్ అలానే దారాన్ని మాత్రమే తీసుకోండి స్టిక్ తీసుకుంటే దాని లోపల విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేనిపోయిన రిస్క్ అంతా అవుతుంది అనమాట సో ఇలా చేశారంటే సో ఇలా కనుక చేశారంటే విజిల్ అనేది చక్కగా వస్తుంది అనమాట లోపల ఏదైనా అడ్డుపడినట్లయితే విజిల్ అనేది రాకపోవడం ఉంటుంది సో చూసారు కదా నాకైతే ఇలా డస్ట్ ఉందన్నమాట సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి నాకైతే చాలా డస్ట్ వచ్చింది ఇందు లోపల నుంచి ఇలా కనుక మనం కుక్కర్ వాడిన
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ సైడ్ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ సైడ్ హోల్స్ని కూడా అదే నీడిల్తో మీరు చక్క నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి డెస్ట్ ఏమైనా ఉంటే వచ్చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి నేను కుక్కర్ పెట్టిన ప్రతిసారి కూడా నేను ఇదే టిప్ని ఫాలో అవుతాను సో అదేంటంటే నేను ఇలా ఒక ఆయిల్ డ్రాప్ని వేసుకుంటాను ఒకటి లేదా రెండు డ్రాప్స్ని అయితే అట్లా వేస్తూ ఉంటాను ఆ ప్రెషర్ వచ్చే హోల్ దగ్గర వేశాను అంటే నాకు కుక్కర్ విజల్ అనేది కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట దానివల్ల ప్రెషర్ అనేది కూడా వాటర్ ప్రాబ్లం లీకేజ్ ప్రాబ్లం అనేది అసలు ఏది ఉండదు నాకు సో చూసారు కదా ఇలా కనుక మీరు ఒక్క ఆయిల్ డ్రాప్ అనేది వేసినట్లయితే విజల్ అనేది ఆ వేస్ట్ అంతా కూడా దానికి పట్టకుండా ఉంటుంది విజల్ వచ్చిన ప్రతిసారి అలా వేస్ట్ అంతా పట్టకుండా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా ట్రై చేయండి ఇదే విధంగా మీరు ఒకటి లేదా రెండు డ్రాప్స్ని ఆయిల్ని అలా విజల్కి కూడా అలా అంటించినట్లయితే విజల్ చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది సో చూసారు కదా ఎలాంటి వేస్టేజ్ అనేది దానికి అంటకుండా ఉంటుంది అనమాట విజల్ చాలా ఫ్రీగా వస్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి టిప్స్ అన్నీ కనుక మీరు ఫాలో అయినట్లయితే నా కుక్కర్లోనే విజల్ ప్రాబ్లం అనేది ఏది ఉండదు ఓకే చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీ కుక్కర్ ప్రాబ్లం ఏంటనేది తెలుసుకొని నేను చెప్పిన టిప్స్లో మీకు ఏది సెట్ అవుతుందో చూసుకొని మీరు కనుక ఆ టిప్స్నికి ఫాలో అయినట్లయితే మీ కుక్కర్తో మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా విజల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట సో ఎలాంటి వాటర్ లీకేజ్ అనేది ఉండదు ప్రెషర్ అనేది బయటకు రాకుండా చాలా నీట్గా ఇలా విజిల్ అనేది వస్తుంది సో డెఫినెట్గా మీరు ఈ టిప్స్ని ఫాలో అవ్వండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఈ వీడియో మరికొందరికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ అలానే ఈ వీడియో ఎలా ఉంది అనేది నాకు కమెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది మళ్ళీ మరికొన్ని మంచి మంచి ఉపయోగపడే వీడియోస్తే నేను మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు బాబాయ్